নমস্কার হুগলি আজকে তাই আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি মৌমিতা শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর এই অংশটি নিবেদনে কেপিএস মল জেলা সর্ববৃহৎ শপিং মল কেপিএস মল হুগলি দশবার ধরে মেলেনি বার্ধক্য ভাতা স্বেচ্ছা মৃত্যুর আবেদন বৃদ্ধে পঞ্চায়েত ও স্কুলের অজ্ঞাতেই সাব স্কুলের বড় বড় গাছ অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী দশ বছর ধরে বহুবার আবেদন বার্ধক্য ভাতার দুয়ারে সরকার শুরু হবার পর থেকে প্রায় প্রতিবারেই আবেদন জমা করতেন তিনি কিন্তু একবারও আবেদনের সারা মেলেনি বর্তমানে দৈনদশা চন্দননগরের বাসিন্দা বছর সত্তরের মলয় ব্যানার্জির আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা নেই তার তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিবের পাশাপাশি শুক্রবার হুগলি জেলা শাসক দপ্তরে এসে তিনি স্বেচ্ছা মৃত্যুর আবেদন জানিয়ে গেলেন এর আগেই চিঠি মারফত একই আবেদন জানিয়েছেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিবকে এদিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন বছর সত্তরের মলয় ব্যানার্জি আমার কাউন্সিলার থেকে আরম্ভ করে আমাদের কেউ দেখে না আমার বিপিএল কার্ড না বাড়ি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে বাবা পড়ে গেছিল সেই বাড়িতে আমি থাকি আমার বাড়িতে কেউ সেরকম কাজ করে না আমি এত করে সরকারের আমি ওই জন্য আর পাচ্ছি না আমি লস এই যে ম্যাডামের কাছে বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছি না আজকে দশ বছর উপর হয়ে গেল যখন ম্যানুয়াল ছিল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিয়েছি আর যেদিন থেকে দুয়ারি সরকার অন্তত পাঁচ থেকে দুয়ারি সরকারে জমা দিয়েছি আর আজকে যখন আমার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নবান্নতে জমা দিচ্ছি এসে জমা দিচ্ছি কাগজ বেশি হয়ে গেছে এই লাস্ট আট নয় দু হাজার তেইশে অরবিন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয় মন্ত্রীর উপর এসে আমি ছিলাম আমাকে গত চার দশ দু হাজার তেইশে আমার কাউন্সিলার বলছে দাদাগো এসবিও আমাকে ফোন করে বলছে মলয় ব্যানার্জি বার্ধক্য ভাতার ফটো থেকে আরম্ভ করে যত ডকুমেন্ট দিয়েছিল সেই ভোটার কার্ড থেকে আরম্ভ করে আধার কার্ড থেকে রেশন কার্ড তারপরে ব্যাংকের কার্ড বইয়ের ফটো সব ডকুমেন্ট সমস্ত আমার অফিস থেকে নিতে হয়ে যাচ্ছে তুমি দাদা আমি বলছি আমি তো আলাপ হয়ে যাচ্ছি ভাই আজকে সত্তর বছর বয়স দশ বছর তো ষাট হয়ে গেছে সত্তর আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য সচিব তাদের কাছে যাই নিতে যাবে শিক্ষা মৃত্যুবরণ আমি আর পাচ্ছি না ভিড়টা আমাকে লোকে একটু আর কি সাহায্য দেয় যেমন আমি বলে দিচ্ছি অন্যদিকে এ বিষয়ে বৃদ্ধ মলয় ব্যানার্জির ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মোহিত নন্দী জানান বিষয়টি দেখা হবে বার্ধক্য বাধা পাচ্ছেন না তার জন্য স্বেচ্ছা মৃত্যু এটা কেন উনি করেছেন এটা আমার তো জানা সম্ভব না কারণ গত পরশু দিন আমার কাছে মানে বুধবার দিন আমার কাছে এসডি অফিস থেকে আমার ওয়ার্ডের আটজন মানুষের মিস ফাইল মিসিং হয়ে গেছে তার একটা ডকুমেন্টস আমাকে পাঠানো হয়েছিল এবং একদিন সময় দেওয়া হয়েছিল যে তার মধ্যে সমস্ত নতুন করে ফর্ম জমা দিলে ওনারা আবার বার্ধক্য ভাতা ওদের চালু হয় 
তো সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমি বুধবার দিন সন্ধ্যেবেলায় সমস্ত মানুষকে ডেকেছি এবং তার মধ্যে মলয় ব্যানার্জি নিজেও এসেছিলেন আমি প্রত্যেকের ফাইল নতুন করে আবার তৈরি করে ফটো মেরে বা যা যা সিস্টেম আছে ফর্ম ফিল করে কালকে দুপুরবেলার মধ্যে এগারোটার সময় আমি চন্দ্রনগর কর্পোরেশনে জমা দিয়েছি এবং আমি নিশ্চিত যে এই ফাইলগুলো আবার আপডেট হয়ে যাবে এবং তারা বার্ধক্যবতা পাবে সরস্বতী নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় ত্রিবেণীতে ভেঙে পড়ল বাড়ি ঘটনাটি বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার পনেরো নম্বর ওয়ার্ডের মালোপাড়া হয়েছে ঘন্টা দুয়েক আগে আমাদের এই ওয়ালটা পড়ে গেছে এই চারিদিকে জল বেড়েছে উদিনালার জল এবং বৃষ্টির জল নেমে আমার এই দেওয়ালের দেওয়ালটা পড়ে গেছে তলা দিয়ে শোধ গেছে দেওয়ালটা এটা হয়েছিল আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে দেওয়ালটা মানে ফাটল ধরেছিল তাই দেখে আমরা মালপত্র সব সরিয়ে নিয়েছি আমরা বার করে নিয়েছি কেউ কোনো ক্ষতি হয়নি কিন্তু আমার দেওয়ালটা পড়ে গেছে ঘরের অবস্থা খুবই খারাপ কতগুলো বাড়ি পড়ে গেছে এখন একটাই হ্যাঁ আমার এইটাই হয়েছে এদিকে আর আমি চাইছি যেন পৌরসভা থেকে এই ব্যাপারটা দেখে এই ব্যাপারটা যেন একটু আমাকে সহযোগিতা করে এদিকে পুজোর আগে হুগলি চুচুড়া পৌরসভার সাফাই দপ্তরের কর্মীদের ও ওয়ার্ড সুপারভাইজারদের নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজিত হল হুগলি চুচুড়া পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে দুর্গোড়ায় দুর্গোৎসব তার আগেই ডেঙ্গু মোকাবিলায় ও এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে দিনের এই বৈঠক আয়োজিত হয় ওয়ার্ড সুপারভাইজারদের মাধ্যমেই এদিন পুজো বারোয়ারিগুলিকে এলাকা পরিচ্ছন্নের নির্দেশিকা দেওয়া হয় আগামী দিনে এ বিষয়ের ওপর পুরস্কারও বিতরণ করা হবে বলেই জানান হুগলি চুচুড়া পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি জয়দেব অধিকারী দেখুন আজকে আমাদের মূলত মিটিংটা ডাকার একটাই কারণ যে পাক শারদিয়া উৎসবের উপলক্ষে যে আমাদের সমস্ত বারোয়ারিগুলোকে যাতে আমরা কিভাবে পরিষেবা দেবো তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুর্গা উৎসবটা নিয়ে একটা মানে সমস্ত বারোয়ারিগুলোকে একটা অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করে সেই সাথে সাথে পৌরসভাগুলোকেও নির্দেশ দিয়েছে যে সমস্ত বারোয়ারিগুলো যেন একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয় তার জন্য আমরা আজকে এই প্রস্তুতি সভা ডেকেছি সমস্ত আউটডোরবদের নিয়ে এবং যাতে পুজো মণ্ডপ থেকে কোনো প্রকার জল না দাঁড়ায় এবং যেখানে ডাউন এলাকা জল বার করার উপায় নেই সেখানে বাদ দিয়ে যেখানে উপায় আছে জল বার করা সেগুলো আমরা বার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব সেটা সমস্ত আউটডোরবাবুকে আমরা নির্দেশ দিচ্ছি সাথে সাথে যে আমাদের যে বিসর্জনটা হয় মূলত দুদিন বিসর্জন আমাদের তরফ থেকে হয় গঙ্গার ঘাটগুলোতে সেই ঘাটে আমরা কতজন কে কোর্ট সর্দারের আন্ডারে বা আউটডোরবাবুর আন্ডারে কোন অফিস স্টাফের আন্ডারে থাকবে কতজন কোন ঘাটে কাজ করবে তাদের আইডেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে তাদের টিফিন অ্যারেঞ্জমেন্ট থেকে শুরু করে গাড়ি সমস্তটাই নিয়ে আজকে আলোচনা বিস্তারিত হচ্ছে আজ ছয়ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে চন্দননগর কলেজে স্মরণীয় বিপ্লবীদের স্মরণে এবং ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেশ শতাব্দীর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ভবনে স্থাপিত হল চন্দননগর কলেজ মিউজিয়াম ফরাসি উপনিবেশ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ চন্দননগর শহরের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চন্দননগর কলেজ আঠারোশো সালে স্থাপিত একল দে স্যাত মেরি নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে চন্দননগর কলেজের রূপ নিয়েছে উনিশশো সাল থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কলেজ ডুপ্লে নামে পরিচিতি পেয়েছিল উনিশশো সালে যার নাম পরিবর্তন করে চন্দননগর কলেজ রাখা হয় চন্দননগরের এই স্মরণীয় বিপ্লবীদের উত্তরাধিকার এবং ওই কলেজ ও শহরের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে চন্দননগর কলেজের সেন্টার ফর হেরিটেজ স্টাডিজের তত্ত্বাবধানে কলেজের দ্বি শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ভবনে 
স্থাপিত হল চন্দননগর কলেজ মিউজিয়াম আজ আনুষ্ঠানিকভাবে চন্দননগর কলেজ মিউজিয়ামকে চন্দননগরের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বিপ্লবীদের গৌরবময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হল এই উপলক্ষে এই মিউজিয়ামটি রূপায়ণে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদেরকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী চন্দননগরের ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল পুরনিগমের অধ্যক্ষ স্বপন কুমার কুন্ডু পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের সদস্য পার্থরঞ্জন দাস ভারত সরকারের ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামের পরিচালক ড নটরাজ দাসগুপ্ত সহ অন্যান্যরা আজকের এই তারিখ ছয় অক্টোবর দু এই কলেজের ইতিহাসে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন কারণ আজকের দিনে আমরা চন্দ্রনগর কলেজ মিউজিয়াম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রামে যে সমস্ত বিপ্লবীরা যুক্ত ছিলেন তাদের জীবন পর্যন্ত তারা ত্যাগ করেছেন এই সমস্ত বিপ্লবীদের কথা মাথায় রেখে চন্দননগর কলেজ মিউজিয়াম তৈরি ফলে এই মিউজিয়াম বিপ্লবীদের কাছে আজকে সবাই ডেডিকেট করছে এই কলেজে এই মিউজিয়াম তৈরি হওয়ার একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে পৃথিবীতে এরম কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না যেখানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রাম এসবের প্রশ্নে বন্ধ হয়ে গেছে চন্দ্রনগর কলেজ হচ্ছে সারা পৃথিবীতে একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটা উনিশশো আট থেকে একত্রিশ এই দীর্ঘ তেইশ বছর বন্ধ ছিল শুধুমাত্র সেই সময়কালে এই কলেজ ডুপ্লের পরিচয় পরিচিত কলেজের মধ্যে চারুচন্দ্র রায় বিপ্লবী চারুচন্দ্র রায় তার ছাত্ররা যারা তারা শহীদ কানাইলাল দত্ত প্রথম বাংলায় যার ফাঁসি হয় তার বিপ্লবী ছাত্র হচ্ছে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ তার বিপ্লবী ছাত্র হচ্ছে রাজবেরি বোস যার হাতে তৈরি আইনে নিয়ে পরবর্তী অবস্থায় নেতৃ সুভাষচন্দ্রের সারা পৃথিবীব্যাপী কর্মকাণ্ড স্বাধীনতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে এবং এই ধরনের আরও বহু বিপ্লবীর আখড়া হয়ে যাওয়ার কারণে ফরাসিদের শাসনকাল কিন্তু ব্রিটিশরা বারে বারে চাপ দিচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে ফলে এই প্রতিষ্ঠান তেইশ বছর বন্ধ ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে Enjoy a weekend at Veda, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Veda welcomes you to create your best memories. When it comes to comfortable and value for money accommodation, nobody matches Potshati. Potshati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal, which is the one-stop destination for your road trips in Hooghly district. You can enjoy every bit of historical essence of Bandel Charge, Imambara, Bhukshishwari Mundi, Sharad Chandra's birthplace, Vandimataram Bhavan, French colony of Chandanagar, all are just half an hour distance by car. Comfortable stay at comfortable price with nice food. Walk on best green lawns, make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Pot Shat, your ultimate destination for weekend leisure. Marriage, conference, shooting and get together all are in one roof. Yes, think about Pot Shati, Googly. Fasten your seat belts as you take a tour around your marine wonderland. Spend a day at Aqua Marina and enjoy
enjoy an array of water slides that give you butterflies in your tummy. Aqua Marina is a holistic weekend destination for friends, family and couples and offers magic to suit your body, mind and soul. Marina, your customized magician. Welcome aboard and see the magic unfold. Borti Choditache, Borti Choditache, of the BCI Institute D Farm College, recognized by PCI, approved by AICTE, affiliated to WBST VHD, Post Voichi Gram, Jela Hubli, Pin Shatak Dui, Actin Park, Jogajo Kurun, A number 9432 Nursing home is the most important part of Basic home nursing, semi-ICU home nursing, ICU home nursing. 24 Ghanta doctor, Prashikhito nurse, pathology service, Shorpuno ICU setup. Care connect is the Duare nursing home. Shorbathonik shujok shubhida, Aapnaar shathe mordhe. Vishwati jante, Aji call koru. Chuchura Shotabdi Prachin, the Duke Club Nielo, Jilar Prothum, Lawn Tennis, Synthetic Court, Echara, Shitota Niontito, Table Tennis Room, Amade Ekane Purush, O Mohila De, Maltesin Proshikone, Babusta Doice, Pashapashi Doice, Mohila, O Shishu De, Jogar Babusta, Borti Jono, Jogajokurun, Oshin Kumar Dotto, nine one six three one five nine double seven three, the Duke Sports Foundation, Town Guard Road. Hugli Chogbadar of Sito D. Hugli Cooperative Credit Bank Limited, Home Loan Mato, Shad Dosonic Shatsun no Satan Sotakeshuru, Bapsar Loan, Noy Dosonic Dushun no Satan Sotakeshuru, Gold Loan, Shad Dosonic Choi Satan Sotakeshuru, Processing Charge, Ad Dosonic Duipat Satan Show, This is Drustobo, Teko Vardone, Kono Processing Charge Ne, On Nano Ketre Pasaja Taka. Hugli Chok Bazare Obustito de Hugli Cooperative Credit Bank Limited Ebateke ATM Purishabani Hazir. They should Jekono Bank at debit card a ATM Gruhunjogo. Amadi Prothan Shaka Hugli Chok Bazare. Phone number 033 2680-2399-2680-7208 Ebong 2680-6046. Puzur ke nakatar ek anundo liketon Punjabi mahol. Ekhane apni pavin Punjabi pajama, dhoti, jor, sherwani, kurti, shirt, genji, jangya, moja, rumal, dungi, gamcha, profiti. Bishesh akushon 10000 taka ke nakatay apni pavin ekti trolley bag aur 5000 taka ke nakatay pavin ekti akushonyo office bag. Nirbhoratar ibang bishoshatar arak naam Punjabi mahol. Phone number 2680-8001. আন্তর্জাতিক মানের কিউর এন্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি সেন্টারে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে হাইড্রোথেরাপি অ্যাকোয়াথেরাপি নিউরোথেরাপি পাশাপাশি রয়েছে স্পোর্টস থেরাপির ব্যবস্থা ভারত সরকার স্বীকৃত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এটি ভালো পরিষেবা পাওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন কিউর এন্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার তোলাফটক দেওয়ানজি বাগান চুচুড়া হুগলি যোগাযোগ 9231591235 এবং 9163020055 সরকারি স্কুলের বড় বড় গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে ঘটনাটি কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সরকারি স্কুলের বড় বড় গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত কে বা স্কুল কে না জানিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করার দামে সরকারি বড় বড় গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়ায় ক্ষোভে সৃষ্টি হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নপাড়া ননম্বর সংসদ এলাকায় অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সৌমিতা খাড়ার স্বামী পিন্টু খাড়া নপাড়া প্রাইমারি স্কুলের সরকারি বড় বড় গাছ কেটে বেআইনি ভাবে বিক্রি করে দিচ্ছেন স্কুল ও পঞ্চায়েতকে ধোঁয়াশার মধ্যে রেখে ইতিমধ্যে বহু গাছ কেটে বিক্রি করা হয়ে গিয়েছে যদিও এই বিষয়ে কোনো কিছুই বলতে চাননি পঞ্চায়েত সদস্য ও তার স্বামী এ খবর জানার পরই স্কুলে এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন পঞ্চায়েতের শিক্ষা কর্মদক্ষ পিন্টু চক্রবর্তী 
তিনি বিষয়টি দেখে বলেন গাছ কাটা বেআইনি কাজ আর এভাবে সরকারি স্কুলের গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়া এটা অন্যায় এটা যেই করুক তিনি পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানকে বিষয়টি জানাবেন যাতে অভিযুক্তের শাস্তি হয় এ বিষয়ে স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বলেন তিনি গত এক তারিখ দায়িত্ব ছেড়েছেন স্কুলের আর তিনি থাকাকালীন এই গাছগুলি কাটা হয়েছে গাছ কাটার ক্ষেত্রে স্কুলের কোনো অনুমতিও নেওয়া হয়নি পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী এসে তাদের জানিয়েছিলেন পঞ্চায়েত থেকে বলা হয়েছে স্কুলের জঞ্জাল পরিষ্কার করা হবে এই বলেই তিনি স্কুলের ওই বড় বড় গাছগুলি কেটেছেন যদিও এটা খুবই অন্যায় কাজ দেখুন যেদিন গাছ কাটা হয়েছিল আমি সেদিনকে পর্যন্ত স্কুলের টিচার ছিলাম তো আমি যখন স্কুলে আসি এসে দেখলাম যে আমাদের স্কুলের পাশে যে কাঁটাল গাছটা কেটে পড়ে আছে ওই দিকে বড় গাছ কাটা হয়ে গেছে তার যে করাত নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কলের কাছে তাদের আমি বললাম যে তোমাদের কে পারমিশন দিয়েছে মানে রাগে রেগেই বললাম যে এই গাছগুলো কেটে ফেললে যে কে পারমিশন দিয়েছে তোমাদের তুমি আমার থেকে আমাদের থেকে পারমিশন নিয়েছো তখন বললো না এইগুলো আমরা এমনি গাছ কাটছি এই বন গাছ কাটছি তারপরে বললে এইখানের এই সরু আমরা গাছ ছিল এটা কেটে দিচ্ছি আমি ওটা তুমি কাটো কিন্তু এই গাছগুলো কেটেছো কেন এই অবধি হয়েছে তারপরে দেখলাম ম্যাটাডোর ছোট তিন চাকার আসলো তাতে গাছগুলো যাচ্ছে এবার বললো পঞ্চায়েতের ও তারপরে এটাও বলেছে যে পঞ্চায়েতের থেকে দেখে গেছে গাছ কাটা হচ্ছে যে পঞ্চায়েত থেকে এসে দেখে গেছে তা আমরা জানি যে পঞ্চায়েতই গাছ বসিয়েছিল আমি তো দশ বছর ছিলাম এখানে তো পঞ্চায়েত হয়তো কাটছে ওগুলো কিন্তু আমি তাদের বললাম এই কাঁটাল গাছটা কাটার জন্য তারপরে এই জাম গাছগুলো কেটে নেবে বলেছিল অঙ্গনারীর দিদি বাঁধা দিয়েছে যে একদম এদিকে হাত দেবে না জাম গাছের এগুলো বাচ্চারা জাম খায় কাঁটাল হয়েছিল গতবার পঞ্চাশ পিস এঁচড় খেয়েছে বাচ্চারা খুবই রাগ হয়েছিল এবার তখন কারা কাটছিল মানে কে ছিল মানে এখানে যে সদস্য এখন হয়েছে ওনার হাজব্যান্ড ছিলেন এ বিষয়ে দিন পঞ্চায়েতের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বলেন বিষয়টি দেখে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে গাছ কাটা খুব আইন বিরুদ্ধ কাজ সরকার এখন চেষ্টা করছে বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগানো সেখানে এরকম একটা কাজ হচ্ছে এটা একদম খুনের সমান কারণ আমরা একটা গাছ কাটলে দশটা গাছ আরো লাগানো আমরা কর্মসূচি যেখানে পালন করি সেখানে একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কি করে গাছ এরকমভাবে কেটে বৃদ্ধি করলো এটা অবাক কাণ্ড যাই হোক এটা আমরা দেখতে আসলাম দেখছি কি করা যায় এই বিষয়ে কি পঞ্চায়েত থেকে কোনো স্টেপ নেবেন দেখছি আমি প্রধান উপপ্রধানকে জানাবো তাদের এইটা নলেজে আছে কিনা আমি ঠিক জানি না দেখতে হবে এ বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান কৌনিকা ঘোষ বলেন পঞ্চায়েতের এই স্কুলের গাছ কাটার বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না আমি এই পাঁচ মিনিট আগে খবরটা পাই তখন আমাদের শিক্ষা জনস্বাস্থ্যের কর্মদক্ষ আমাকে এসে বলল যে কণিকা তোমার সাথে একটু কথা আছে তখন আমাকে বলল যে এরকম ন পাড়ায় নাকি গাছ কাটা হয়েছে তো তুমি জানো আমি তো বিষয়টা জানি না এবং আমাদের পঞ্চায়েতেও জানে না প্রধান উপপ্রধান কোনো কর্মাধ্যক্ষ কোনো সদস্য এরাই জানে না তো আমরা এইসবে পুলিশকে বড়বাবুকে ফোন করেছি বড়বাবুকে বলেছি যেটা আপনি তদন্ত করে দেখুন যেটা তদন্ত করে দেখুক যেটা উচিত মনে করবেন যদি কোনো কেউ গাছ কেটে থাকে তার তদন্ত করে তার শাস্তি কামনা করি কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গাছ লাগানোর পক্ষে সকলে ছোট থেকে বড় এখন সবাই গাছ লাগানোর পক্ষে তো এইভাবে এত বড় বড় গাছ কেটে দিয়েছে তো শাস্তি তো হওয়া দরকারই পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা হুগলি জেলা তৃণমূলের সম্পাদক আচ্ছালাল যাদব বলেন এভাবে বেআইনি ভাবে গাছ কেটে নেওয়া অপরাধ আর যেখানে পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ এটা নিশ্চিতভাবে আমার জানা নেই আপনি বলছেন তখন আপনার কাছ থেকে এটা জানতে পারছি নিশ্চিতভাবে মাননীয় প্রধান যিনি আছেন তার সঙ্গে আমি কথা বলি এখনই এটা দেখছি যে এটা কি হয়েছে না হয়েছে নিশ্চিতভাবে এই নিন্দনীয় কাজ ছোটো কাজকে তৃণমূল কংগ্রেস বা কারাইকর গ্রাম পঞ্চায়েত কোনোভাবেই কিন্তু সমর্থন করে না নিশ্চিতভাবে তার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত মাননীয় প্রধানকেও আমি কথা বলবো আর আমাদের দলের মধ্যে যেখানে আমার জানানো দরকার আছে নিশ্চিতভাবে জানাবো কারণ আছে যে আমরা মানুষের সেবা করার জন্য আসছি গাছের রক্ষা করার সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরি কাজ একটা প্রথম শ্রেণীর কাজের মধ্যে এটা একটা পড়ে আমরা আইডিগুলো করেছিলাম যেটা হয়েছে সেটা নিশ্চিতভাবে নিন্দনীয় কিন্তু এই বিষয়ে আমার জানা নেই আপনার কাছ থেকেই মাত্র জানলাম এটা নিয়ে আমি মাননীয় প্রধান সঙ্গে কথা বলে বাকিগুলো যদি কিছু কথা বলার থাকে আবশ্যক ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে 
ফিউচার এডুকেশনের বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল চুচুরা রবীন্দ্র ভবনে সমাজে পিছিয়ে পড়া শিশুদের নিয়ে কাজ করে আসছে এই সংস্থা দু সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে এদিন এই সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নৃত্য গীত আবৃত্তি প্রভৃতি মঞ্চস্থ করেন শিশুরা এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন এখন আসছে আবহাওয়ার খবরে গত চব্বিশ ঘন্টায় হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ চুয়াত্তর শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়েছে বিক্ষিপ্ত ধরনের শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরও একবার দশ বার ধরে মেলেনি বার্ধক্য ভাতা স্বেচ্ছা মৃত্যুর আবেদন বৃদ্ধে এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই প্রত্যেক দিন রাত আটটায় সেটি কেবেল তিনশো উনিশ নম্বর চ্যানেলে এছাড়াও ফেসবুক ও ইউটিউবে দেখতে বলবেন না হুগলি আজকে নমস্কার